నమస్కారం ఈరోజు మనం చెప్పబడే పాఠ్యాంశం క్షేత్రమితి దీనిని ఆంగ్లంలో మెన్సురేషన్ అని అంటారు ఈ పాఠ్యాంశంలో మనం చెప్పుకునే అంశాలు ఏమనగా వివిధ ఘనాకృతులు వాటి వైశాల్యము ఘన పరిమాణములు ఘనాకార వస్తువుల సముదాయ ఉపరితల వైశాల్యము ఘనాకార వస్తు సముదాయ ఘన పరిమాణము ఒక ఆకృతిలో ఉన్న వస్తువుని మరో ఆకృతిలో రూపాంతరం చేయడం ముందుగా వివిధ ఘనాకృతులు వాటి వైశాల్యం ఘన పరిమాణం తెలుసుకుందాం దీనిని ఆంగ్లంలో ద సర్ఫేస్ ఏరియా అండ్ వాల్యూమ్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ సాలిడ్ షేప్స్ అని అంటాము ఈ పట్టికలో మనం ఘనాకృతి పేరు ఉపరితల వైశాల్యం సంపూర్ణతల వైశాల్యం ఘన పరిమాణం వాటి సాంకేతిక వివరణ కూడా తెలుసుకుంటాం ముందుగా దీర్ఘగణం దీర్ఘగణం యొక్క ఉపరితల వైశాల్యం టూ హెచ్ ఇంటూ ఎల్ ప్లస్ బి సంపూర్ణతల వైశాల్యం టూ ఇంటూ ఎల్ బి ప్లస్ బి హెచ్ ప్లస్ హెచ్ ఎల్ ఘన పరిమాణం ఎల్ ఇంటూ బి ఇంటూ హెచ్ ఇందులో ఎల్ అంటే పొడవు బి అంటే వెడల్పు హెచ్ అంటే ఎత్తు తరువాత సమగణం సమగణంలో ఉపరితల వైశాల్యం ఫోర్ ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ సంపూర్ణతల వైశాల్యం సిక్స్ ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ ఘన పరిమాణం ఏ క్యూబ్ ఏ అంటే గణపు భుజం తరువాత క్రమ పట్టకం క్రమ పట్టకం యొక్క ఉపరితల వైశాల్యం భూపరిధి ఇంటూ ఎత్తు సంపూర్ణతల వైశాల్యం వక్రతల వైశాల్యం ప్లస్ టూ ఇంటూ చివరి కర్ణాల వైశాల్యం ఘన పరిమాణం భూ వైశాల్యం ఇంటూ ఎత్తు తరువాత క్రమ వృత్తాకార స్థూపం దీని యొక్క ఉపరితల వైశాల్యం టూ పై ఆర్ హెచ్ సంపూర్ణతల వైశాల్యం టూ పై ఆర్ ఇంటూ ఆర్ ప్లస్ హెచ్ ఘన పరిమాణం పై ఆర్ స్క్వేర్ ఇంటూ హెచ్ ఆర్ అంటే భూ వ్యాస్తారం హెచ్ అంటే ఎత్తు తర్వాత క్రమ పిరమిడ్ క్రమ పిరమిడ్ యొక్క ఉపరితల వైశాల్యం వన్ బై టూ ఇంటూ భూ పరిధి ఇంటూ ఏటవాలు ఎత్తు సంపూర్ణతల వైశాల్యం ఉపరితల వైశాల్యం ప్లస్ భూ వైశాల్యం ఘన పరిమాణం వన్ బై త్రీ ఇంటూ భూ వైశాల్యం ఇంటూ ఎత్తు తరువాత క్రమ వృత్తాకార శంఖం దీని యొక్క ఉపరితల వైశాల్యం పై ఇంటూ ఆర్ ఇంటూ ఎల్ సంపూర్ణతల వైశాల్యం పై ఆర్ ఇంటూ ఎల్ ప్లస్ ఆర్ ఘన పరిమాణం వన్ బై త్రీ ఇంటూ పై ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్ ఇందులో ఆర్ అంటే భూ వ్యాస్తారం హెచ్ అంటే ఎత్తు ఎల్ అంటే ఏటవాల్ ఎత్తు తరువాత గోళం గోళం యొక్క ఉపరితల వైశాల్యం ఫోర్ పై ఆర్ స్క్వేర్ సంపూర్ణతల వైశాల్యం కూడా ఫోర్ పై ఆర్ స్క్వేర్ దీని యొక్క ఘన పరిమాణం ఫోర్ బై త్రీ పై ఆర్ క్యూబ్ ఇందులో ఆర్ అంటే వ్యాస్తాత్తం తరువాత అర్ధగౌలం అర్ధగౌలం యొక్క ఉపరితల వైశాల్యం టూ పై ఆర్ స్క్వేర్ సంపూర్ణతల వైశాల్యం త్రీ పై ఆర్ స్క్వేర్ ఘన పరిమాణం టూ బై త్రీ ఇంటూ పై ఆర్ క్యూబ్ ఇందులో ఆర్ అంటే వ్యాసార్ మనం ఈ పాఠ్యాంశంలో ప్రశ్న జవాబులు చేయడానికి సూత్రములు చాలా అవసరం సో అందుకు మనం ఈ సూత్రములు గుర్తుపెట్టుకోవడం చాలా మంచిది ఇప్పుడు ఘనాకార వస్తువుల సముదాయ ఉపరితల వైశాల్యం కోసం తెలుసుకుందాం దానిని ఆంగ్లంలో సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ అని అంటాం దీన్ని ఒక ఉదాహరణ ద్వారా తెలుసుకుందాం అది ఏమనగా ఒక లంబకోణ త్రిభుజంను తీసుకొని దాని యొక్క భూమి పదిహేను సెంటీమీటర్లు మరియు ఎత్తు ఇరవై సెంటీమీటర్లు తీసుకుని దీనిని దీని యొక్క కర్ణమ మీదుగా తిప్పితే మనకి ద్విశంకువు వంటి ఘన పరిమాణం వస్తుంది దానిని మనం రెండు శంకువులుగా అనుకోవచ్చు ఈ ద్విశంకువు యొక్క 
ఉపరితల వైశాల్యం కనుక్కోవడానికి మనం ముందుగా ఓఏ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ మరియు ఓబి ఈక్వల్స్ టు వై అని అనుకుంటాము ఆ ఎక్స్ కామా వై విలువలు తెలియడానికి మనం త్రిభుజము స్వరూపతని వాడుతాము అది వాడితే మనకి వై ఈక్వల్స్ టు నైన్ మరియు ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ట్వెల్వ్ అని వస్తుంది ఈ ద్విశంకువని మనం రెండు శంకువులుగా అనుకోవచ్చు మనకి ముందుగా శంకువు యొక్క ఉపరితల వైశాల్యం కనుక్కోవడానికి సూత్రం తెలుసు అది ఏమనగా పై ఇంటూ ఆర్ ఇంటూ ఎల్ ఆ సూత్రమును మనం వాడుకుంటే ఈ శంకువులు పై ఇంటూ ఆర్ అంటే ఓఏ మరియు ఎల్ అంటే ఏసి ఈ శంకువులు పై ఇంటూ ఆర్ అంటే ఓఏ మరియు ఎల్ అంటే ఏబి మనకి ఓఏ మరియు ఓబి మరియు ఏబి ఏసి విలువలు తెలుసు అవి మనం రాసుకుంటే మనకి దీని యొక్క విలువ కనుక్కుంటే మనకి అది ఫోర్ ట్వంటీ ఇంటూ ఫైవ్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ గా వస్తుంది మనం ఈ విధంగా రెండు శంకువులుగా అనుకొని దీన్ని యొక్క ఉపరితల వైశాల్యం కనుక్కోవచ్చు ఇప్పుడు ఘనాకార వస్తు సముదాయ కనుపని మనం తెలుసుకున్నాం దీనిని ఆంగ్లంలో వాల్యూమ్ ఆఫ్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ అని అంటారు దీనిని ఒక ఉదాహరణ ద్వారా తెలుసుకుందాం ఇక్కడ ఒక ఐస్ క్రీమ్ వంటి ఘన పరిమాణం చూస్తున్నాము దీనినే రెండు భాగాలుగా విడదీయచ్చు ఒకటి ఏమనగా పై భాగం మరియు కింద భాగం పై భాగం చూస్తే మనకి అది అర్ధగోళ రూపంలో ఉంది మరియు కింద భాగం చూస్తే అది ఒక శంకు రూపంలో ఉంది దీని యొక్క ఘన పరిమాణం కనుక్కోవడానికి మనం అర్ధగోళం యొక్క ఘన పరిమాణం ప్లస్ ఈ కింద ఉన్న శంకు యొక్క ఘన పరిమాణం యొక్క సూత్రం వాడితే వస్తుంది ఇక్కడ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ అని ఇచ్చారు సో అది కనుక్కోవడానికి మనం మన దగ్గర ఉన్న సూత్రములు వాడుకున్నాం అది ఏమనగా శంకు యొక్క ఘన పరిమాణం యొక్క సూత్రం వన్ బై త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ ఆర్ స్క్వేర్ ఇంటూ హెచ్ ప్లస్ ఈ అర్ధగోళ యొక్క సూత్రం టూ బై త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ ఆర్ క్యూబ్ ఇక్కడ మనకి ఇచ్చినవి వాడుకున్నాం అది ఏమనగా ఆర్ అంటే ఎక్స్ అని ఇచ్చాడు సో అందుకు మనం వన్ బై త్రీ ఇంటూ పై ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఇక్కడ హెచ్ అంటే ఫోర్ ఎక్స్ అని ఇచ్చాడు కాబట్టి ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ బై త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ ఇక్కడ ఆర్ అంటే ఎక్స్ కాబట్టి ఎక్స్ క్యూబ్ దీని ఎక్స్ యొక్క విలువ మనకి త్రీ అని తెలుసు కాబట్టి దాని విలువ వేస్తే మనకి దాని యొక్క విలువ ఎంత వస్తుంది అంటే ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ సెంటీమీటర్ క్యూబ్ వస్తుంది మనం ఈ విధంగా ఏదైనా ఒక ఘన పరిమాణం వస్తే మనకు తెలిసిన ఘన పరిమాణంలోకి మార్చుకొని ఆ తెలిసిన ఘన పరిమాణం యొక్క సూత్రములు వాడుకొని మొత్తం ఘన పరిమాణం తెలుసుకుంటాము ఇప్పుడు మనం ఒక ఆకృతిలో ఉన్న వస్తువుని మరో ఆకృతిలో రూపాంతరం చేయడం కోసం మాట్లాడుకుంటాం దీనినే ఆంగ్లంలో కన్వర్షన్ ఆఫ్ సాలిడ్ ఫ్రమ్ వన్ షేప్ టు అనదర్ షేప్ అని అంటారు ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సిన అంశం ఏమనగా ఎప్పుడైనా మనం ఒక ఆకృతిలో ఉన్న వస్తువుని మరో ఆకృతిలో మార్చినప్పుడు దాని యొక్క ఘన పరిమాణం ఎల్లప్పుడూ మారదు మార్చక ముందు ఏవైతే ఘన పరిమాణం ఉంటుందో మార్చిన తర్వాత కూడా అదే ఘన పరిమాణం ఉండాలి అది కూడా ఒక ఉదాహరణ ద్వారా ఒక ఉదాహరణ ద్వారా తెలుసుకుందాం ఇక్కడ వాడు సమగణం మరియు పంక్తి ఇచ్చారు సమగణం యొక్క గణపు భుజం నలభై నాలుగు సెంటీమీటర్లు మరియు బంతి యొక్క వ్యాసార్థం రెండు సెంటీమీటర్లు అని ఇచ్చాడు ఈ ఉదాహరణ ఏమనగా ఈ సమగణం ఎన్ని బంతులుగా మార్చగలం అంటే ఒక సమగణం ఇచ్చేసి ఒక బంతి యొక్క వ్యాసార్థం ఇచ్చి దాన్ని ఎన్ని బంతులుగా మార్చగలం అని అడిగారు 
సో దానికోసం మనకి తెలిసిన ఘన పరిమాణం యొక్క సూత్రాలు వాడుకున్నాం ఏమనగా ఎల్ క్యూబ్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ ఇంటూ ఫోర్ బై త్రీ ఫైవ్ ఆర్ క్యూబ్ ఎల్ క్యూబ్ అంటే సమగణం యొక్క ఘన పరిమాణం మరియు ఎన్ అంటే ఎన్ని బంతులు వస్తాయో మనం కనుక్కుంటాం మరియు ఫోర్ బై త్రీ ఫైవ్ ఆర్ క్యూబ్ అంటే బంతి యొక్క ఘన పరిమాణం దీని యొక్క విలువలు వేస్తే మనకి ఎల్ ఈక్వల్స్ టు ఫార్టీ ఫోర్ అని ఇచ్చాడు కాబట్టి దాని విలువ మరియు ఆర్ ఈక్వల్స్ టు టూ అని ఇచ్చాడు కాబట్టి దాని విలువ వేసుకుంటే మనం ఎన్ యొక్క విలువ కనుక్కోవచ్చు ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫార్టీ ఫోర్ ఇంటూ ఫార్టీ ఫోర్ ఇంటూ ఫార్టీ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ ఇక్కడ పై యొక్క విలువ ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ అని తీసుకుంటే మనకి ఈ రకంగా వస్తుంది ఈ ఎన్ యొక్క విలువ కనుక్కుంటే మనకి ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ వన్ అని చెప్పొచ్చు అంటే ఈ సమగణం తీసుకుంటే మనకి మొత్తం టూ బంతులు వస్తాయని అర్థం మనం ఈ క్షేత్రమికి అనే పాఠ్యాంశంలో నేర్చుకున్న సారాంశం ఏమనగా మనం వివిధ ఘనాకృతులు వాటి వైశాల్యము ఘన పరిమాణములు నేర్చుకున్నాం అలాగే ఘనాకారం ఒక సముదాయ రూపంలో ఇస్తే దానిని మనకి తెలిసిన ఘనాకృతులుగా విభజించి వాటి యొక్క వైశాల్యము ఘన పరిమాణము సూత్రములు వాడి సముదాయ ఘనాకారం యొక్క వైశాల్యము ఘన పరిమాణం కనుక్కున్నాం మరియు ఒక ఆకృతిలో ఉన్న వస్తువుని మరో ఆకృతిలో రూపాంతరం చేయడం వంటి విషయములు కూడా నేర్చుకున్నాం ఇప్పుడు మనం ఒక రెండు కొత్త పదాలు నేర్చుకుందాం మొదటిది రెస్పైట్ అంటే విశ్రాంతి మరియు రెండవది ఎలక్ట్రేట్ అంటే అనర్గలంగా ధన్యవాదములు